Ich bin so gespannt. Ab Kisten befüllen. In diesem Video entdecken wir, wie viele Kartoffeln und Zwiebeln in nur 13 Quadratmeter Nutzfläche stecken. Die geht auf jeden Fall noch mehr. Lagern das ganze Zeug ein und bepflanzen die Beete ein letztes Mal neu. Mal schauen, was draus wird. Die Tweet glaubt, der ich sei auf einen Schwindel hereingefallen. Aber gerade war der Spediteur da. Oh, jetzt und ich glaube, unser Anbieter hat tatsächlich abgeliefert. Das Problem mit Holzkisten, ob alt oder neu, ist ja, dass viele DIYer sie äh, für Regale und Schränke verwenden, was den Preis in die Höhe treibt. Nicht schlecht gestaunt habe ich also, als ich beim holländischen Anbieter Kistenkönig dieses sagenhafte Angebot gefunden habe. Aber schauen wir mal, ob die Dinger was taugen. Ey, das schaut doch richtig gut aus. 1,99, das ist weniger als ein Cheeseburger bei McDonalds. Und darin können wir jetzt unser Gemüse langfristig einlagern. In einem viel besseren Zustand, als ich es erwartet hatte. Ich hatte ja extra, wie man sieht, so ein bisschen mehr Kisten bestellt, damit wir keine Kompromisse beim Einlagern des Gemüses eingeben müssen. Aber die machen alle einen hervorragenden Eindruck und sie haben vor allem auch genau die richtige Schichthöhe, weil ich das Gemüse ja gar nicht zweilagig lagern möchte und es muss gut durchlüftet sein. Dafür haben wir hier die Spalte am Boden und hier noch ähm, quasi den Luftraum darüber. Also perfekt. Dann würde ich sagen, ab Kisten befüllen. So, die Zwiebeln. Hier ist das Ernten und Trocknen schon lange überfällig. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich habe sie einfach ein bisschen länger in der Erde gelassen, in der Hoffnung, dass wir sie noch etwas größer bekommen. Das hier ist ein krasser Gegensatz. Ne? So eine große Pflanze, so eine kleine Knolle. Wobei ich sie in diesem Fall vielleicht auch tatsächlich zu früh rausgerupft habe. Aber es ist, es ist jetzt einfach Zeit. So. Dadurch, dass unsere Hochbeete erst im April mit Erde befüllt und pflanzbereit waren, hatten die Zwiebeln nur sehr wenig Zeit, eine nennenswerte Größe zu erreichen. Trotzdem war ich positiv überrascht, wie weit sie es überhaupt geschafft hatten. Am Ende des Tages kompensiert auch die schiere Menge an Pflanzen die geringe ausgefallene Knollengröße. So, und hier trenne ich jetzt danach, welche man noch aufhängen kann und welche nicht mehr. Die kommen dann einschichtig in Kisten. Und die Zwiebeln hier vorne im Grünkohlbeet nehmen wir auch gleich mit, würde ich sagen. Hier irgendwo in diesem Beet, man mag es nicht glauben, befinden sich Schadotten. Ah ja, Tatsache. Das ist ja auch ein spannendes Exemplar. Hier sind die Schalotten alle zusammengeblieben. Cool, hä? Hier haben wir jetzt rote Zwiebeln, die kaum noch zu erkennen sind im Unkraut. Auch die roten Zwiebeln hatten es logischerweise erst sehr spät in die Erde geschafft. Doch hier bot sich ein Anblick, den ich nicht erwartet hatte. Das hier ist meine größte gelbe Zwiebel dieses Jahr und das meine größte rote. An den roten hängt jetzt nicht unbedingt mein Herzblut, deswegen habe ich gar nicht so drauf geachtet. Umso größer war die Überraschung, als ich sie heute aus der Erde geholt habe. Schön! Zwiebeln sind raus, jetzt stechen wir ein paar Kartoffeln. In diesem Beet haben wir zunächst einmal die sehr frühen und frühen Kartoffelsorten. Die Hälfte des Beetes haben wir schon geerntet. Ja. Jetzt holen wir den Rest. Bei den Kartoffeln gab es keine Ausreden. Sie waren genau rechtzeitig in die Erde gewandert und hatten ausreichend Zeit zum Wachsen. Doch beim Stechen der frühesten Sorte barst die Erde nicht gerade vor Knollen. Ist jetzt nicht so viel, aber es sind halt auch die frühreifen Kartoffeln. Ne? 
Das, da muss man vielleicht Kompromisse eingehen. Also das ist jetzt das Ergebnis der ersten, sagen wir mal, zwei Drittel Reihe der sehr frühreifen Kartoffeln. Sechs Pflanzen ungefähr waren das. Hm. Hätte ich mir schon mehr erwartet, ehrlich gesagt. Okay, hier hatten wir schon geerntet. Die nächst spätere Sorte musste ich auch erst einmal finden. Wo sind die denn alle? Ah, da sind welche. Jetzt kommen sie. Das können aber eigentlich alles aus einer Pflanze hier. Das heißt, eine Pflanze, die ihr Potenzial verwirklicht hat. Und alle anderen eher nicht so. Die haben wir voll erwischt. Die letzte Pflanze in der Reihe zeigte dann nochmal, welches Potenzial eine einzelne gepflanzte Kartoffel gehabt hätte. Hier habe ich allein etwa ein Kilo aus der Erde geholt. Und schon wieder eine aufgespießt. Dieses Gerüst, das hier die Kürbisse stützt, das habe ich versehentlich auch direkt in eine Kartoffel gebohrt. Eine schweißtreibende Arbeit. Das ist jetzt natürlich schon merklich mehr als bei den sehr frühen Kartoffeln. Aber nichtsdestotrotz besteht für mich hier kein Grund zum Feiern, denn wir haben sechs Pflanzen jetzt auch bei den frühen Kartoffeln geerntet und bei nur zwei von denen hat man gesehen, dass die richtig geschossen haben. Ja, die restlichen vier haben nur die ein oder andere Mitleidskartoffel produziert, vorausgesetzt ich habe jetzt alle gefunden. Dann ist es natürlich doppelt traurig, dass ich die wenigen Kartoffeln, die ich habe, mit der Mistgabel getroffen habe oder diese blöde Ranghilfe für die Kürbisse durch eine Kartoffel durchgebohrt habe. Ich meine, wie hoch sind die Chancen? Hier sieht man wenigstens noch, wo die Pflanzen waren. Vielleicht die erste Pflanze macht einen schönen Eindruck. Ja, die sind mehr so länglich. Hm? Oh ja. Nice. Also das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein Ergebnis, das näher an meine Erwartungshaltungen kommt. Da freue ich mich sehr drüber. Das Saatgut für diese Sorte war übrigens von Lidl, falls du dich auch schon immer gefragt hast, ob, man, ob das irgendwas taugt. Und die nicht ganz späte Sorte, auch eine solide Performance. Und hier sind sie, unsere vier Kartoffelpflanzen von früh bis spätreif, alle vor vier Monaten gepflanzt, unterschiedliche Ergebnisse bekommen und heute gehen sie alle ins Lager. Ja, herzlich willkommen an unserem kleinen Marktstand. Hier ist alles, was wir heute geerntet haben. Plus Knoblauch, den haben wir schon vor ein paar Wochen geerntet. Nicht schlecht, würde ich sagen, wenn man bedenkt, dass das Ganze aus einer Nutzfläche von nur 13 Quadratmetern stammt, die ja vor allem, weil wir erst Anfang August haben, wiederverwendet werden können. Ein schönes Ergebnis, aber ich freue mich auch nächstes Jahr an just dieser Stelle ein hoffentlich noch viel größeres Ergebnis aus diesen 13 Quadratmetern herauszuziehen, denn hier geht auf jeden Fall noch mehr. Der Knoblauch ist schon fertig getrocknet, deswegen schnippel ich da jetzt bloß noch das ehemalige Grünzeug ab und dann kommt das in seine permanente Lagerkiste. Die Zwiebeln, die noch zusammengebunden werden können, weil sie noch Blätter haben, werde ich zusammenbinden und dann hängen wir sie zum Trocknen auf. Bye. 
bei 34 Grad in der prallen Mittagssonne Erde von den Zwiebeln kratzen. Könnte es etwas Schöneres geben? Mir kam nichts in den Sinn, was aber vielleicht an dem drohenden Hitzeschlag lag. Die Zwiebeln, die sich nicht mehr aufhängen lassen, werde ich jetzt säubern und dann einfach locker auf Kisten auslegen und diese dann in der Garage zum Lüften und Trocknen aufstellen. Beschädigt. Essbar. Die Kartoffeln sortiere ich jetzt nach den Kriterien gekeimt, beschädigt und essbar. Und jetzt merken, wo was ist, denn ich habe mein Edding nicht gefunden. Also zum Mitschreiben, Spinat, Eisbergsalat. Feldsalat, roter Kopfsalat und Blattsenf. Es warm.
Mungbohnen, Erbsen. Und damit haben wir alle Beete, in denen wir geerntet haben, neu besetzt. Ein paar von den Züchtungen sind experimentell. Erbsen gehören zum Beispiel eher nicht in den August. Ja. Aber wir werden sehen, was draus wird. So traurig es auch ist, ein bisschen länger wird die Saison ja jedes Jahr. Vielleicht werden diese Erbsen tatsächlich noch was dieses Jahr. Mal schauen, was draus wird. Ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Dusche. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao. I really need